Hello friends, welcome to April Investments. Please read the disclaimer before proceeding to the video content. In the video, Tata Technologies IPO order complete analysis pati pakla. Oru valiya romanal wait pani trunda Tata Technologies oda RSP vandrukku. Namma yella thikme teriyo. In the Tata Technologies company vande Tata Groups le one of the leading profit making companya irunda trukku. Idhle specialty enen kettinge na Tata Groups le irunde. 18 years ago, one company IPO will list up. This reason is why Tata Technologies company has a strong demand. That's why this company has business portfolio, financial information and fundamental parameters. And this IPO has a risk factor. And finally, I'm going to apply this IPO in detail. I'm going to tell you about this video. I'm going to try this video in a complete way. So that this company has a strong demand. I'm going to try this video in a complete way. So that this company has a strong demand. Engineering, Research and Development, Services Industry பத்தியோம் நான் detail அவே பேசிருக்கேன். First, company overview லுந்து start பண்ணலாம். இந்த company வந்து 1994ல incorporate பண்ணிருக்காங்க and Pony regionல இவங்களுடை headquarters இருக்கு. இந்த Tata Technologies company வந்து engineering related ஆன Research and Development, Product Design and Development Services provide பண்ணிருக்காங்க. Initial, Tata Motors company காக design support start பண்ணிருக்காங்க and இப்போ, several OEMs and tier 1 suppliers இக்கு இவுங்களுடை design and development support பிரவைட் பண்ணிருக்காங்க இந்த company வந்து, automotive, aerospace, transportation, heavy construction domainsல இவுங்களுடை services பிரவைட் பண்ணிருக்காங்க specific பாக்கும்போது, automotive domainல இந்த company அதிகமான projects எடுத்து பண்ணிருக்காங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் and recent, இந்த Tata Technologies company வந்து, I get it அப்படிங்கிற cloud based platform இந்த பலாட்பாம் முளிமா, students and engineers இக்கு latest engineering and manufacturing technologiesல competency development பண்ணப் போரதா சொல்லிருக்காங்க. இது வந்து Tata Technologies company ஓட innovative approach என்ன புரிஞ்சுக்கலாம். Next, இந்த company ஓட industry-wise revenue contribution பத்தி பார்க்கலாம். Financial year 2023ல automotive segmentல இருந்து மட்டுமே 88.68% revenue வந்திருக்கு. And remaining domainsல இருந்து negligible amount of revenue வந்திருக்குன்ன புரிஞ்சுக்கலாம். Next, region-wise revenue contribution பதி பார்க்கலா, இந்தியால் இருந்து financial year 2023ல 29.76% revenue வந்திருக்கு, Europe regionல இருந்து 22%, North America 21% and rest of the worldல இருந்து 26% revenue வந்திருக்கு, overall இந்த கம்பனிக்கு different global supportல இருந்து considerable amount of revenue வந்திருக்குன்ன புரிஞ்சுக்கலா. நம்ம சானலோட subscribers நிறைய பேரு, நீங்க எந்த method use பண்ணி IPOல apply பண்ணிருங்க Bank method use பண்ணிதா, IPOல apply பண்ணுவேன். Bank method use பண்ணி, எப்படி IPOல apply பண்ணிருது அப்படிங்கிற, detailed step by step video, நம்ம channelல, நான் already upload பண்ணிருக்கேன். YouTubeல, how to apply for IPO in Tamil, by April investments நின் type பண்ணிங்க அப்படினா, நம்ம video வரும். Next, இந்த கம்பணியோட, financial information பதி பார்க்கலாம். Tata Technologies கம்பணியோட, financial information வந்து, ரும்பவே strong developாகிற்கு. இந்த கம்பணியோட, year-on-year categoryல கம்பார் பண்ணம்போது considerableல் இன்கிரிசாகிற்கு. Profit after tax பாக்கம்போது financial year 2023ல 624.04 crores வரைக்கும் போச் பண்ணிருக்காங்க. இது வந்து last year கம்பார் பண்ணம்போது 42.8% இன்கிரிசின் புரிஞ்சுக்கலாம். Current trendல automotive segments வந்து நல்ல perform பண்ணிருக்கிறது நால இது base பண்ணி இருக்கிற Tata Technologies company வந்து நல்ல ஒரு strong அதாவது இந்த IPOல attractive valuationsல வராங்களான் செக்க பண்ணலாம். இந்த price valuation calculate பண்ணிருக்கு நம்ம use பண்ணிரு one of the method வந்து price to earnings ratio calculation. இந்த PE ratio calculate பண்ணிருக்கு two important inputs தேவப்படும். இதில first input வந்து IPO price. இந்த IPO ஓட lower price band வந்து 475 rupees நினு சொல்லிருக்காங்க and higher price band வந்து 500 rupees நினு சொல்லிருக்காங்க. இது வந்து demandable IPO அப்படிங்கரது நால higher price band நம்ம and second input வந்து earnings per share. இந்த earnings per share நான் என்ன, இதோடு application என்ன அப்படினு, detail நம்ம channelல நான் already video publish பண்ணிருக்கேன். அந்த videoவே இதோடு end card and descriptionல தர்றேன் நீங்கள் refer பணிக்கோங்க. Tata Technologies கம்பணியோடு earnings per share வந்து year-on year categoryல consistent இம்பிருவாகிற்றுக்கு. Financial year 2023ல 15.38 rupees வரிக்கும் EPS maintain பண்ணிராங்க. இந்த inputs use பண்ணி PE ratio calculate இதுதான் இந்த stock ஓட PE ratio என்ன புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த stock PE ratio வே industry PE ratio ஓட கம்பர் பண்ணலாம். engineering related service industry ஓட PE ratio வந்து 59.78 நின் சொல்லிருக்காங்க. industry PE ratio ஓட கம்பர் பண்ணம்போது stock PE ratio வந்து கமியாதான் இருக்கு. 
இந்த ரீசன்னால இந்த கம்பெனி வந்து அட்ராக்டிவ் வேல்யூஷன்ஸ்ல வர்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் பேராமீட்டர்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் இந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ் வந்து ஈரான் இயர் கேட்டகரியில கன்சிஸ்டன்டா இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் ரெவன்யூ க்ரோத் பாக்கும்போது பினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ வந்திருக்கு அண்ட் பினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூல பாத்தீங்கன்னாலும் ஃபார்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ரெவன்யூ க்ரோத் அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பாத்தீங்கன்னாலும் பினான்சியல் இயர் டுவெண்டி த்ரீல ஃபோர்டீன் பர்சன்டேஜ் மெயின்டைன் பண்றாங்க டுவெண்ட்டி டூல டுவெல் பர்சன்டேஜ் மெயின்டைன் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் பத்தி பாக்கலாம் இந்த கம்பெனியோட ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் பர்சன்டேஜ் வந்து 20.87% புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பியர் கம்பேரிசன் பத்தி பாக்கலாம் இந்த இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில டாடா டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனிக்கு பியர்ஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா கேபிஐடி டெக்னாலஜிஸ் எல் என் டி டெக்னாலஜி அண்ட் டாடா இலக்சி கம்பெனி இதுல ஆல்ரெடி டாடா இலக்சி வந்து டாடா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் புரிஞ்சுக்கலாம் ஆட்டோமோட்டிவ் செக்மெண்ட்ல டாடா குரூப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பொட்டன்சியல் மார்க்கெட் மெயின்டைன் பண்றாங்க இந்த கம்பெனியோட பியர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன்ல டாடா இலக்சி கம்பெனி வந்து லீடிங் பொசிஷன்ல இருக்காங்க And fundamental basis ல பாக்கும்போதும் டாடா இலக்சி வந்து லீடிங் பொசிஷன்ல இருக்காங்க ரெவென்யூ ஃப்ரம் ஆபரேஷன்ஸ்ல பாக்கும்போது டாடா டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனி வந்து மீடியம் பொசிஷன்ல இருக்காங்கன்னு புரிஞ்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் அனாலிசிஸ் பத்தி பாக்கலாம் இந்த இன்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து குளோபல் மார்க்கெட்ல ஸ்ட்ராங்கா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸ்பெசிபிக்கா டாடா டெக்னாலஜிஸ் கம்பெனி வந்து டிஃபரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல இவங்களோட சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்றாங்க ஸ்பெசிபிக்கா மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எம்பர்டர்ட் மேனுபேக்சரிங் பிளான்ட் இன்ஜினியரிங் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்ல இவங்களோட பொட்டன்ஷியல் ரொம்பவே அதிகமாக டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ப்ராடக்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில இந்தியாவோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் பார்க்கும்போது கன்சிஸ்டன்டா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் சிஏஜிஆர்ல டெவலப் ஆக போறதா ப்ரொபோசல் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ஐபிஓல இருக்கிற ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் நான் அனலைஸ் பண்ண வரைக்கும் இந்த ஐபிஓல த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐபிஓ வந்து கம்ப்ளீட்டா ஆஃபர் ஃபார் சேல் தான் அதாவது இந்த ஐபிஓல இருந்து ஜென்ரேட் ஆகிற ஃபண்ட்ஸ் எதுவுமே இந்த கம்பெனியோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகாது செல்லிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸுக்கு டைரக்டா போகணும்னு புரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் செகண்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் வந்து பினான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீல இந்த கம்பெனிக்கு செவன்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெவன்யூ வந்து டாப் ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் ஜென்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு இன் கேஸ் இந்த கஸ்டமர்ஸோட லாங் டேர்ம் அக்ரிமெண்ட் பிரேக் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து இந்த கம்பெனியோட ரெவன்யூவை இம்பாக்ட் பண்ணணும் புரிஞ்சுக்கலாம் பட் யூஸ்வலாகவே டாடா மோட்டார்ஸோட டிசைன் ப்ராஜெக்ட் வந்து டாடா டெக்னாலஜிஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ டாடா மோட்டார்ஸ் டெவலப் ஆகிற வரைக்கும் டாடா டெக்னாலஜிஸும் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் அண்ட் தேர்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் பார்க்கும்போது இந்த கம்பெனிக்கு ஆட்டோமோட்டிவ் கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து மட்டுமே எயிட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ரெவன்யூ வந்துட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஐபிஓ டீடைல்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம் இந்த ஐபிஓ வந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஓப்பன் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபோர் க்ளோஸ் ஆகுது ஃபேஸ் வேல்யூ வந்து டூ ருபீஸ் பெர் ஷேர்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு லாட்டுக்கு தேர்ட்டி ஷேர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இந்த ஐபிஓட டோட்டல் இஷ்யூ சைஸ் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் க்ரோஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஐபிஓட அலாட்மெண்ட் பேசிஸ் வந்து நவம்பர் தேர்ட்டி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலில் நான் லிங்க் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஐபிஓட லிஸ்டிங் டேட் வந்து டிசம்பர் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ப்ரொமோட்டர் ஹோல்டிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஷேர் ஹோல்டிங் ப்ரீ இஷ்யூ வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் போஸ்ட் இஷ்யூ வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ நைன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க போஸ்ட் இஷ்யூ வந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே இருக்கிறதுனால இதில் எந்த ஒரு இஷ்யூமே வராது ஃபைனலாக டாடா டெக்னாலஜிஸ் ஐபிஓக்கு ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸோட ரிப்போர்ட் கார்டு பற்றி பார்க்கலாம் கம்பெனி போர்ட்ஃபோலியோ ஃபினான்ஷியல் ரிசல்ட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் வேல்யூஷனுக்கு நான் பாசிட்டிவ் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் பியர் கம்பேர
அண்ட் ரீசெண்டா நிறைய லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல இந்த கம்பெனி இன்னோவேட்டிவா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஃபைனலாக நான் வந்து இந்த ஐபிஓவில் என்னோடய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட நாலு டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருந்துமே அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டிசிஷன் எடுத்திருக்கேன் அண்ட் என்னோட ஒரு டிமேட் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து மட்டும் ஹச்சென்னை கேட்டகரியில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் நான் அப்ளை பண்ணினதுமே நம்ம ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டெலிகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இந்த ஐபிஓவில் அப்ளை பண்ண போகிறீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் கம்பெனிஸோட ஏர்னிங்ஸ் அண்ட் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டோட இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் வந்து எல்லா வீடியோஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்ஸில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் இங்கே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டெலிகிராமில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணும்போது நிறைய ஃபேக் சேனல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்பெல்லிங் கரெக்டாக பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலோட ஸ்பெல்லிங் வந்து அட் ஏப்ரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னு மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எந்த லெட்டர்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸுமே இருக்காது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு டெலிகிராம் சேனலுமே ஃபேக் சேனல்ஸ் தான் இதில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் சர்வீஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ தான் சேனல் நேம் யூஸ் பண்ணி அமௌண்ட் கேட்டால் கொடுக்க வேண்டாம்